ఆరాధన ప్రేక్షకులందరికీ క్రీస్తునామను వందనం చెల్లిస్తున్నాము మరి ఆణిముత్యాలను యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మరి మహిళలందరూ కూడా ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని మరి దేవుడి ఆశీర్వాదాలు పొందుతున్నారని నమ్ముతూ మరి దేవుని మేము గనపరుస్తున్నాము మరి ఈనాడు మన యొక్క స్టూడియోకు మరి డాక్టర్ అంశమతి మేరీ గారు అంటే ఆవిడ పేరు తెలియని వారు ఉండరు ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా కూడా మరి ఒక మధుర గాయని అదేవిధంగా మరి గొప్ప దైవ జనరాలు ఆవిడ ఎన్నో గ్రంథాలు కూడా రాశారు మరి ఎంతో మందిని తన పాటల ద్వారా తన సందేశాల ద్వారా మరి రక్షణ అనుభవంలోకి నడిపించటకు దేవుడు ఆవిడను ఒక గొప్ప సాధనంగా ఒక గొప్ప పాత్రగా వాడుకుంటున్నాడు కనుక మరి దేవుని మేము మరి గనపరుస్తున్నాము మరి ఆ చెల్లిని మరి మా యొక్క స్టూడియో తరఫున మరి ప్రేక్షకులందరి తరఫున మరి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం సిస్టర్ ప్రేజ్ లాడ్ మీరు మా స్టూడియోకి రావడం నిజంగా మా అందరికీ కూడా చాలా ఆశీర్వాదకరం చాలా సంతోషం అక్క నేను కూడా మీ మధ్యకి రావడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను ఇది నా గొప్ప అవకాశంగా భావించి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను మరి మీ పేరు డాక్టర్ అంశుమతి అంటే ఈ పేరు ఎవరు పెట్టారు మీకు మా తాతగారు ఈ పేరు పెట్టారు ఆయన చాలా గ్రంథాలు చదివారట ఒక గొప్ప రాణి పేరట ఇది అందుకని నాకు ఈ పేరు పెట్టారు ఈ పేరుకు అర్థము కిరణములు కలిగి బంగారు కిరణములు కలిగి ప్రకాశించినది అని మెయిన్ సో మీరు పేరుకు తగ్గట్టుంది మీ సేవ మీ గురించి మేము చాలా విన్నాము సిస్టర్ మరి మీ పరిచర్య మీ సేవకు గురించి మరి కొన్ని విశేషాలు మేము తెలుసుకునే ముందుగా మరి మీ బాల్యం గురించి మీ తల్లిదండ్రుల గురించి మాకు కొంచెం వివరంగా చెప్పండి మా తల్లిదండ్రులు నెల్లూరు జిల్లా వాస్తవ్యులు మా నాన్నగారి పేరు జాన్ ఐజక్ గారు డి జాన్ ఐజక్ గారు అమ్మగారి పేరు డి భానుమతి గారు వారికి నేను ప్రథమ సంతానం మేము ఆరు మంది పిల్లలు నలుగురు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు మగ పిల్లలు నేను పెద్ద కుమార్తెను కనుక మరి నాన్నగారు అమ్మగారు ఎప్పుడో వాళ్ళు దేవుని ఎందు విశ్వాసం కలిగి మంచి విశ్వాసులుగా ప్రభు కొరకు జీవించేవాళ్ళు నేను పెద్ద కుమార్తెను కనుక నాన్నగారు ఎక్కువగా నాపై ప్రభావం చూపారు ఆయన దైవభక్తి గలవారు కనుక ఆయన ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అదే సమయంలో దేవుని రాజ్యం కోసం తాను తన కుటుంబం జీవించాలన్న గొప్ప లక్ష్యం కలిగిన వారు ప్రార్థనాపరులు కాబట్టి చిన్నప్పుడే నేను ఐదు సంవత్సరాల అప్పుడు అంటే నాకు ఒక తెలిసినప్పుడే అమ్మ నాన్న ప్రార్థన చేసుకోవడం నేను చూశాను వారి మధ్యలో నన్ను పిలిచి ప్రార్థనకి మోకరింపజేయటం అంటే ఆ ప్రార్థన ప్రభావం వాళ్ళ భక్తి జీవితం నా పైన చాలా ప్రభావితం చూపింది ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను ఎహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జ్ఞానమునకు మూలం అన్న మాట ఫస్ట్ నాకు నేర్పించారు అంటే జ్ఞానం అంటే ఏంటో తెలియని వయసు కానీ ఎందుకో ప్రభు మీద ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆశ యేసు ప్రభు నా దేవుడు నా ప్రభు అనేటువంటి భావన ఆ చిన్నప్పుడే నాలో నాన్నగారు పోశారు చాలా భక్తిగా మమ్మల్ని పెంచారు ఆరు మంది పిల్లల్ని ఇక నాన్నగారి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ లోకంలో మనం జీవించినంత కాలం యేసు ప్రభు కొరకే జీవించాలి మనం అందరం యేసు ప్రభు కొరకే జీవిస్తేనే మన జీవితాలకు విలువ అని చెప్పేవారు బా అంటే రైట్ ఫౌండేషన్ పడింది మీకు వాఖ్యానుసారంగా అంటే చిన్నప్పుడే వారు సరైన మార్గం చూపించారు కనుక మీరు ఈ స్థాయికి వచ్చారని మేము నమ్ముతున్నాం మరి మీ కాలేజ్ డేస్ ఎలా ఉండేవి నేను టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఇక అమ్మ నాన్న దగ్గర ఉంటూ అంటే చదువుకుంటూ ఉన్న చదువు మీద నాకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అంటే జ్ఞానానికి మూలం భయభక్తులు అన్నారు కదా అంటే యేసు ప్రభు బాగా ఆయనకి ఆయన మాట వింటే ప్రార్థన చేసుకుంటే మనం పాస్ అవుతాం అనుకునే ఉద్దేశం నాకు ఉండేది అందుకే నేను బాగా భయభక్తులు కలిగి ఉండి నాకు కేవలం చదువులో గొప్ప విజయం ఈ ప్రభు అని అడిగేదాన్ని అంతే అంతకంటే మించి నేనేం అడిగేదాన్ని కాదు ఇంకా నాకు రక్షణ అనుభవం అప్పుడు లేదు కాలేజ్ స్టడీస్కి వచ్చాను టెన్త్ క్లాస్ వరకు నాకు ఈ లోకం అంటే అంత తెలియదు ఇల్లు చచ్చి స్కూలు కాలేజ్ అంతవరకే కాలేజ్కి వస్తానే అసలు కాలేజ్ అంతా ఒక ప్రత్యేకంగా కనిపించింది నాకంటే నా నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ చాలా ఈ లోకానుసారంగా జీవిస్తున్నారు నేను వాళ్ళకి తేడాగా కనిపించాను అప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పారు నీకు జ్ఞానం లేదు అన్నారు నాకు జ్ఞానం లేదా అని అనుకున్నాను ఎందుకు జ్ఞానం లేదంటే అసలు నీకు జ్ఞానం లేదు నువ్వు కానీ మాతో సినిమాలకు వస్తే చాలా గొప్ప జ్ఞానం వస్తుంది మరి మా నాన్నగారు యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నట్టు జ్ఞానం అన్నారు కదా ఆ జ్ఞానానికి ఈ జ్ఞానానికి తేడా ఏంటో తెలియక నాన్నగారికి ఉత్తరం రాశాను లోకంలో జ్ఞానం ఉంది సినిమాలో జ్ఞానం ఉందంట మరి నాన్నగారు నేను సినిమాకి వెళ్ళి జ్ఞానం నేర్చుకుంటాను 
అని నాన్నగారికి ఉత్తరం రాస్తే నాన్నగారు చాలా షాక్ అయిపోయారట కానీ ఆయన ఏమనుకుండా ప్రార్థన చేస్తున్నాను నా కొరకు నేను సినిమాకి వెళ్ళాక జ్ఞానం ఎట్టిపోయిందో కానీ బ్రహ్మాండంగా పాటలు నేర్చుకున్నాను ఇంకా సినిమా పాటలు చాలా చక్కగా నేర్చుకొని అద్భుతంగా పాడేస్తున్నాను అసలు జ్ఞానం సంగతే మర్చిపోయాను మళ్ళీ త్రీ మంత్స్కి మళ్ళీ కాలేజీలో ఇంకొక ఛాన్స్ ఇస్తారు ఇంకా త్రీ మంత్స్కి ఇంకొక సినిమా వచ్చింది అప్పుడు డాడీకి ఇంకా ఉత్తరం రాలేదు ఒకసారి భయంతో రాశాను ఇక ఫ్రీగా వెళ్ళిపోయాను ఫ్రెండ్స్ తోటి ఇంకా పాటలు నేర్చుకున్నాను కానీ దేవుని పాటలు పాడుతూ మరలా సినిమా పాటలు పాడుతూ ఇక సంతోషంగా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అభిమాన గాయని కాలేజీకి అభిమాన గాయని ఇక మా ప్రిన్సిపల్స్ లెక్చరర్స్ నా పాటలు అంటే ఇష్టపడేవారు కానీ ఒకరోజు ఒక ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ దైవభక్తి గల బిడ్డ నన్ను గమనిస్తూ ఉంటుంది నేను ప్రార్థన చేసుకోవటం బైబుల్ చదువుకోవటం ఈ అమ్మాయి ప్రవర్తన బాగుంది మంచిగా ఉంది అని అనుకుందేమో వచ్చి నువ్వన్నీ బాగానే చేస్తావు కానీ ఎందుకు అంత ఎక్కువగా సినిమా పాటలు పాడుతున్నావు నువ్వు ఎక్కువ సినిమాలు చూస్తావా అంటే లేదు నా జీవితంలో ప్రారంభమైంది ఇప్పుడే అన్నాను అట్లయితే దేవుడే కదా నీకు స్వరం ఇచ్చింది మరి దేవుని మహింపరచు అన్నారు అక్కడ వాటిలో కొంచెం కోపం అనిపించిన నేనేం తప్పు చేశాను అన్నట్టు ప్రశ్నించాను ఆమె ఆ తర్వాత నా గదికి వెళ్ళాను నెమ్మది లేదు నాకు అసలు పీస్ లేదు తర్వాత మోకరించి నేనేం తప్పు చేశాను అని ఆలోచిస్తే నిజమే దేవుడు ఇచ్చినది దేవుడికే ఉపయోగించాలి కాబట్టి నేను అనవసరంగా ఇలా చేశానని అప్పుడు నాలో ఎవరో నన్ను ఒప్పిస్తున్నట్టు నేను నా పాపాన్ని గురించి నేను ప్రభు దగ్గర అప్పుడు మోకరించి ఖచ్చితంగా నాకు పదహారు సంవత్సరాలు జూనియర్ ఇంటర్ నా పాపాలన్నీ ఒప్పుకొని యేసు ప్రభు నా రక్షకుడుగా నా దేవుడుగా నా ప్రభుగా స్వీకరించి అప్పుడు నెమ్మది వచ్చింది ఎప్పుడైతే రక్షించబడ్డానో అప్పటి నుంచి నా యాటిట్యూడ్ చేంజ్ అయిపోయింది ఒకసారి నా చేయి ఇట్లా పెట్టుకుని నా గొంతు పైన ప్రభు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు నా ఓకల్ కార్డ్స్ నా స్వరతంత్రులు నువ్వే కదా చేసావు స్వరాన్ని నేను ఎక్కడ కొనుక్కోలేదు కాబట్టి ఇచ్చిన దేవునికి ఇచ్చేస్తాను ఇది దీన్ని నీకు డెడికేట్ చేస్తున్నాను ఇది నీవే ఈ ఈ స్వరతంత్రులు నీవేనని అప్పటి నుంచి అక్క నేను దేవుని కొరకే పాడుతూ ఉన్నాను తర్వాత నేను దేవుడు నాకు ఆ తలాంత ఇచ్చాడని కూడా నాకు తెలియదు రాయడం ఆరంభించాను ప్రకృతి మీద లలిత సంగీతం చక్కటి గేయాలు రాసి నాకు కాలేజీలో గ్రూప్ ఏంటంటే హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను ఇంకా చక్కగా నేనే ట్యూన్ చేసుకుని ఈ కాంపిటీషన్స్కి కాలేజీ ఫంక్షన్స్కి ఏమన్నా ఫ్రెండ్స్ అడిగిన అలాంటి గీతాలు పాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా సంతోషపడ్డారు అలాగా నేను ఇంకా ప్రభు బిడ్డగా నా యొక్క కాలేజీ లైఫ్ కొనసాగిస్తూ వచ్చాను మీరు డాక్టర్ అంశమతి గారు కదండి కానీ మీరు మిస్ మీరు అంటే అన్మ్యారీడ్ కుమారిగానే ఉన్నారు అంటే ఎందుకు ఈ విధంగా ఉన్నారు అంటే మీరు ఎందుకు వివాహం చేసుకోలేదు దానికి ఒక కారణం ఉంది నేను ఫైనల్ ఇయర్ బీఏకి వచ్చిన తర్వాత చాలా చక్కగా కాలేజీలో అందరికి అభిమాన గాయనిగా బాగా చదువుకుంటూ ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్ లేదు నాకు మంచిగా జ్ఞానం యుక్తంగా చక్కగా దేవుడిని నన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఒకరోజు కాలేజీ ఫంక్షన్లో చాలా పాటలు పాడాను అది ఈ లలిత సంగీతమే పాడాను చాలా అభిమానంగా వాళ్ళు నన్ను ప్రేమించారు చాలా ప్రైజులు ఇచ్చారు అందరూ పొగిడారు సంతోషంగా ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి వచ్చి ఇంటికి వస్తానే ఫీవర్ వచ్చింది ఇంకా జ్వరం వస్తే అప్పుడు ఎవరు లెక్క చేయరు ఉదయానికల్లా బాగోద్దు అనుకున్నాను పడుకున్నాను ఆ ఉదయానికి నేను లేవలేదు ఇక కొన్ని వారాలు నెలలు అలాగనే అదొక మరణ పడకగా మారిపోయింది ఇక నన్ను చాలా అందరూ ఏమంటున్నారంటే ఇంత భయంకర పరిస్థితికి ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం కాక అన్ని రీతులుగా నన్ను టెస్ట్ చేయడం రకరకాల డాక్టర్స్ నన్ను పరీక్ష చేశారు నా తల ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉండేది నా శరీరం పసుపు రంగుగా మారిపోయింది నేను ఆహారం తీసుకోలేకపోయేదాన్ని కూర్చోలేను నిలబడలేను ఇక నన్ను ఎవరన్నా బలవంతా నా నిలబెడితే ఒక బంతి పడిపోయినట్టుగా చాలా దూరం అట్లా పడిపోయేదాన్ని అసలు ఏంటో అర్థం కాలేదు డాక్టర్స్ డయాగ్నోస్ చేయలేకపోయారు తల గుండె కడుపులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అన్ని రీతులుగా వారు టెస్ట్ చేశారు కానీ ఎవరికి ఈ ఈ డిజీజ్ ఏందో అర్థం కాలేదు ఆ పరిస్థితులు ఇక అందరూ వదిలేశారు నేను మరణ పడక్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఎందుకు ఇన్ని నెలలు క్షీణించిపోయింది నా శరీరం ఇంకా చనిపోతాను అని అర్థం అయిపోయి ఏప్రిల్ ఎయిత్ నా బర్త్డే ఎనిమిదో తేదీ ఆ రోజు నాకెందుకు హృదయంలో ఒక ఆశ 
మాట్లాడలేను బయటికి ఇంకా వేదన ఉంది ఈరోజు నేను పుట్టినరోజు ఈరోజు నాకు పుట్టినరోజు మరి నన్ను పుట్టించిన దేవుణ్ణి అడుగుదాం ఎందుకు నేను ఇలా అయ్యానని అప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వేశాను సృష్టికర్తమైన దేవా ఎందుకు నన్ను ఇలాగ చేశారు నేను ఏ పాపం చేశానని నువ్వు నా దేవుడు నా ప్రభు అని ఒప్పుకున్నాను కదా ఎందుకు మీరు నన్ను ఇలా పుట్టించారు అసలు ఎందుకు నాకు ఈ జీవితంలో ఏం అనుభవించకుండానే ఈ పరిస్థితి తెచ్చారు నన్ను అని ప్రశ్నించాను ఇంకొక ప్రశ్న వేశాను నాకంటూ జీవితం ఉంటే నేను బ్రతుకుతానో చనిపోతాను ఒక్కసారి చెప్పండి మీరు అమ్మ నాన్న చూస్తున్నాను వాళ్ళు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు బ్రతికించలేకపోతున్నారు ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు అయ్యో పాపం అంటున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు లెక్చరర్స్ వస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తున్నారు ఎవరు కూడా నన్ను బ్రతికించడానికి వారికి శక్తి లేదు అయ్యో పాపం అంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ లోకంలో మనిషికి జీవం అంటూ ఎవరు ఇవ్వలేరు డాక్టర్స్ కూడా నన్ను బ్రతికించలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఎవరు పుట్టించారో ఆ పుట్టించిన దేవుణ్ణి అడుగుదాం అని ప్రభుని ప్రశ్నేశాను ప్రభు నువ్వు మాట్లాడాలి నాతోటి మీరు మాట్లాడే దేవుడు అని చాలామంది సాక్ష్యాలు చెప్తారు నాతో ఎందుకు మాట్లాడరు ఇప్పుడు నాతో మాట్లాడాలి మీరు నాతో మాట్లాడండి అని ప్రభుని అడిగితే ఆశ్చర్యం అక్క ఎవరో నా దగ్గర ఉన్నట్టు అసలు నా దగ్గర నాలో నుంచి అసలు నాకు ఆ అనుభవం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది నా జీవితంలో మరుపు రాని ఆశ్చర్యకార్యం అదే ప్రభు మాట్లాడతామన్నారు నేనే నేను పుట్టించాను నీ సృష్టికర్త నేనే ఎహెస్ గెల్ రన్న పదిహేడు అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన చదువు అని అనిపిస్తుంది అక్కడ బైబుల్ ఉంది కానీ నేను చాలా బలహీనంగా ఉన్నాను ఆ బైబుల్ ఎట్లా లా లాగానో నాకే తెలియదు అలా ఓపెన్ చేయడం నాకు తెలుసు కానీ నా కళ్ళ ముందు మాత్రం ఆ వచనాలు అలా ఉన్నాయి అది నేను బైబుల్ చదివానో మరి నాకు ప్రభు చూపిస్తున్నారో ఏం అర్థం కాలేదు కానీ ఆ చక్కగా వచనాలు ఉన్నాయి ఎత్తైన దేవదారు వృక్షపు పైకొమ్మ ఒకటి నేను తీసి అందులో లేత కొమ్మను తుంచుకుంటాను ఎత్తైన పర్వతం మీద ఆడతాను అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శ్రేష్టమైన దేవదారు చెట్టు అవుతుంది సకల జాతుల పక్షులు అందులో గూళ్ళు కట్టుకుంటాయి పచ్చని చెట్టు ఎండినట్టుగా చేస్తాను ఘనమైన చెట్టు నీచమైనదిగా చేస్తాను అసలు ఈ ఈ ఈ మాటలు చెప్తూ పచ్చని చెట్టు ఎండినట్లుగాను ఘనమైనది నీచమైందిగాను చేయవాడిని నేనేనని భూలోకి ముందున్న సకలమైన చెట్లకు తెలియవాడిని యహో అనకు నేనే సెలవిచ్చాను నేనే దాన్ని నెరవేరుస్తాను ఏంటిది అనుకున్నాను దేవుణ్ణి మాట్లాడమంటే ఈ మాటలు ఏంటని ఆలోచిస్తూ ఉంటే ప్రభు అన్నారు ఆ ఎండిపోయిన కొమ్మ నువ్వే చెట్టు నువ్వే నేనే నిన్ను బ్రతికిస్తాను నేనే నీకు జీవం పోస్తాను నేను నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను అన్నారు ఆ చివరి మాట విన్నాను నాకు కాన్షియస్ లేదు ఇక మూతలు పడిపోయాయి కళ్ళు చేతులంతా ఇక పల్స్ డౌన్ అయిపోయింది ఇక ఆల్మోస్ట్ డ్రైయింగ్ కండిషన్ చనిపోయే పరిస్థితి అనమాట అక్కడ మా ఆంటీ గారు ఉండి ఏంటి పాప కండిషన్ ఎట్లా అయిపోతుందని గబగము నన్ను తీసుకొని ఇక హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయాడు వీళ్ళు వెళ్ళే ముందు నాలో నన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లే ముందు ఒకటి జరిగింది నేను కాన్షియస్లో లేను కానీ ప్రభు చెప్పిన ఆ మాట ఇమ్మీడియట్గా నాలో నుంచి ఒక పాట వస్తుంది ఏమని వస్తుంది ఆ పాట అంటే జీవన దాత నా ముక్తి దాత శక్తి ప్రదాత నా ఏ సునేత విత్ ట్యూన్ లిరిక్ ఎవ్రీథింగ్ నాలో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంది ఇది ఆంటీ గారు కనిపెట్టారు ఏందో పాప నోట్లో నుంచి ఏంటో వస్తుంది ఒక సన్నటి ట్యూన్లో వస్తుంది అని ఆమె చెవి పెట్టి విని చనిపోయే ముందు చావు తెలివి వస్తుంది అంటారు ఈ అమ్మాయి ప్రాణం పోయే ముందు ఏదో చేస్తుందని వెంటనే ఇక పిలిచి అందరిని పిలిచి నా నన్ను తీసుకుని వెళ్ళి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు డాక్టర్స్ అన్నారు ఇక ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్లో ప్రాణం పోవచ్చు ఇంకా లాభం లేదు అని అన్నారు ఆ టైంలో మా నాన్నగారు ప్రభుని అడిగారు ఆయన గవర్నమెంట్ సర్వెంటు మరి దేవుని బిడ్డ ఆయన వెళ్ళి ప్రభు నా పెద్ద కుమార్తె ఈ బిడ్డ నేను మట్లో పెట్టలేను నాతో మాట్లాడని ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నారు అప్పుడు ప్రభు అన్నారట నా రక్షణ నువ్వు కన్నులారా చూస్తావు స్తోత్రం అసలు దేవుడు మాట్లాడేవాడక అసలు దేవుడు మాట్లాడేవాడని నాన్నగారికి నాకు ఇద్దరికి రుజువు చేశారు ఇంక డాక్టర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంక ప్రాణం పోద్ది ప్రాణం పోద్ది ప్రాణం పోద్ది విచిత్ర అన్న విషయం దేవుడు అని బ్రతికించాడు పదిహేను రోజులకి ఆ హాస్పిటల్ నుంచి నేను బయటకు వచ్చాను బయటకు వచ్చాను అలాగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత తర్వాత ఎగ్జామ్స్ రాశాను 
మిరాక్లెస్గా మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యాను ఇక నేను నా ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ఒకరోజు పదకొండు గంటలప్పుడు చాలా వీక్గా ఉన్నాను కదా అప్పుడే చాలా అంటే నీరసంగా ఉంది నా నా శరీరం కూడా అలా పడుకున్నాను దేవుని ఆలయాన్ని చూస్తున్నాను ఏంటి ఎక్కడికి దేవుని ఆలయం అని ఆలయంలో దేవుని మహిమ కనబడుతుంది ఒక దైవజనం నిలబడుకొని ఉన్నాడు అమ్మ ఇక్కడ దేవుని స్వరం నేను వింటున్నావు అని నీ నిజంగా ఒక స్వరం వినబడుతుంది నా నామములోని అవసరతలు అక్కర్లు అడుగు ఎవరు మాట్లాడతారు ఇలా అని ఇది దేవుని స్వరం ఎలా ఉంది దేవుడేంటి మనతో మాట్లాడటం ఏంటి అనుకుంటున్నాను అంతలోకి ఆ పాస్ట్ గారు అంటున్నారమ్మా నువ్వు దేవుని స్వరం విన్నావు ఇక్కడ దేవుని మహిమ ఉందని వెంటనే నేను కళ్ళు ఇలా నలుపుకుంటున్నాను కానీ ఆ పిక్చర్ అట్లా నా కళ్ళ ముందు నుంచి వెళ్ళిపోయింది నాకు అర్థం కాలేదు ఎవరు నాకు జవాబు చెప్పడం లేదు ఒకరోజు సాయంకాలం మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను ప్రవ్వా నాకు ప్రాణం ఇచ్చారు బ్రతికించారు ఏంటో ఆ దృశ్యం కనబడింది దీని అర్థం ఏంటో నాకు తెలియడం లేదు ఏంటి ప్రవ్వానని ప్రభువు అడుగుతుంటే మరలా నా డెత్ బెడ్ దగ్గర నా మరణ పడక దగ్గర ప్రభువు మాట్లాడిన అదే స్వరం కుమారి నేను నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను నువ్వు నా సొత్తు నీ యవనకాలాన్ని నీ సంపూర్ణ జీవితాన్ని నా బలిపెట్టిన మీద పెట్టు నీ గర్భావస్థాన ఇక పిల్లలు పుట్టడానికి లేదు నువ్వు దేనికి ఏ పని ఈ లోకంలో కాదు నా పనే చేయాలి నా కొరకే ప్రతిష్ఠించుకో అన్నారు అక్క అప్పుడు సంతోషంగా ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా నాకు లేదు నేను సంతోషపడలేదు ఎందుకంటే నేను బాగా చదువుకోవాలా ఉద్యోగం చేయాలా మరి పెళ్లి చేసుకోవాలా పిల్లల్ని కానాలా అసలు ఇదేంటి దేవుడు ఇట్లా అడుగుతున్నారని నో అసలు ఇట్లా చేయకూడదని ఇక నేను ప్రార్థన మానేసి బైబుల్ చదవడం మానేశాను ప్రార్థన చేయడం మానేశాను మానేసి ఆలోచిస్తున్నాను నన్ను ఏంది దేవుడు అడుగుతాడు దేవుడు వెళ్ళి నన్ను చేయమంటే ఆడపిల్లలు ఎవరైనా సేవ చేస్తారా ఆడపిల్లలు ఎవరిని ప్రతిష్ఠించుకుంటారా నో మూడు రోజులు నాకు నెమ్మది లేదు అసలు నడుస్తున్నా నెమ్మది లేదు కూర్చున్నా నెమ్మది లేదు భోజనం చేయలేకపోతున్నాను ఈ సంగతి ఎవరికి తెలియదు నాలుగో రోజున నడుస్తూ ఉన్నాను తిరిగి సేమ్ వాయిస్ కుమారి నాకు వేరుగా ఉండి నీవేమి చేయలేవు ఒక్క మాటతోటి నా హృదయం మారిపోయింది అక్క మూడు రోజులు నేను నరకం అనిపించాను ప్రభ నువ్వు లేకుండా నేను బ్రతకలేను నీకు వేరుగా నేను జీవించలేనని నా జీవితం సమర్పించుకున్నాను ఎప్పుడైతే ప్రభువుకి నా జీవితం సమర్పించి ఆయన సేవ కర్పించుకున్నానో ఇక నాలో నుంచి మీరు అడిగినట్టుగా ఆయన మాటలు ఆయన పాటలు నాన్నగారు ఏం చేశారంటే నాన్న నువ్వు దేవుని సేవకు సమర్పించుకున్నావు కదా 